ஹாய் வியூவர்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு டிடிஹெச்பி அமோஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சூப்பரான வெண் பொங்கலும் சாம்பாரும் தான் இந்த சாம்பார் வந்து பாசி பருப்பில் செஞ்சது வாங்க இப்போ பார்க்கலாம் வெண் பொங்கலும் சாம்பாரும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு இந்த வெண் பொங்கலுக்கு தேங்காய் சட்னியும் சாம்பாரும் சூப்பராக இருக்கும் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு முதல்ல வெண் பொங்கல் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக நான் வந்து இரநூற்றி ஐம்பது கிராம் புழுங்கல் அரிசியும் நூறு கிராம் பாசி பருப்பும் எடுத்துருக்குறேன் இந்த அரிசியையும் பருப்பையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கழுவி எடுத்துக்குவோம் அடுத்தது குக்கர் சூடு பண்ணிவிட்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துடலாம் நெய் நல்லா சூடாகட்டும் நெய் சூடான உடனே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகமும் சேர்த்துடலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுதையும் இப்போ இதோடு சேர்த்துடலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிலில் நல்லா வதங்கட்டும் இஞ்சி பூண்டு விழுது வந்து ஆப்ஷனல் தான் இஞ்சி பூண்டு விழுது வந்து உங்களுக்கு பிடிக்காது அப்படின்னா நீங்கள் அதை வந்து என்ன செஞ்சிடலாம் சேர்க்க தேவையில்லை நல்லா ஆயிலில் வதங்கட்டும் இஞ்சி பூண்டு விழுது கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூளையும் சேர்த்துடலாம் கூடவே கருவேப்பிலையிலையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுடலாம் கருவேப்பிலையில் தாராளமாகவே சேர்த்துக்கலாம் நல்ல மனம் இருக்கும் இப்போது நம்ம கழுவி வச்சுருக்கணும்ல அந்த அரிசி பருப்பையும் கூட சேர்த்துருவோம் இப்போது தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் வழக்கமாக நம்ம வந்து சாதத்துக்கு சமைக்கிறப்போ ஒரு பங்கு அரிசிக்கு ரெண்டு பங்கு தண்ணி வைப்போம் ஆனால் பொங்கல் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் குலைவாக வேணும் அதனால் இதோட இந்த மெஷரிங் கப்புக்கு அரிசி பருப்பு ரெண்டும் சேர்த்து ஒன்றே கால் இருந்துச்சு நான் தண்ணி வந்து மூணே கால் கப் சேர்த்துருக்கிறேன் இதோட தேவையான அளவுக்கு உப்பையும் சேர்த்துடலாம் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் கலந்து விட்டுட்டு மூடி போட்டுடலாம் சாதம் நமக்கு குலைவாக வேணும் ஆகையினால் மூணு விசில் வரைக்கும் விட்டுடுத்துடலாம் இப்போ இதுக்கு வெயிட் போட்டு வச்சுருவோம் இது ரெடி ஆகட்டும் மூணு விசில் வந்ததுக்கப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இப்போ சாதத்தை செக் பண்ணிடலாம் இப்போ இதோட இந்த சாதத்தோட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய்யையும் சேர்த்து நல்ல கிளறி விட்டுருவோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நல்லா குழஞ்சிருக்கு சாதம் சூப்பரான வெண் பொங்கல் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வெண் பொங்கலில் கொஞ்சம் கேஷ்நட்ஸ் நெய்யில் வறுத்து சேர்த்துக்கலாம் அதுக்காக ஒரு பேன் சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் நெய்யும் சேர்த்தாச்சு நெய் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ வறுத்துடலாம் முந்திரி பருப்பையும் நல்லா வறுத்து எடுத்தாச்சு இதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் சாதத்தோடு சேர்த்துடலாம் அவ்வளோதான் சூப்பரான வெண் பொங்கல் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்தது பாசி பருப்பில் செய்த சாம்பார் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்காக நூறு கிராம் பாசி பருப்பு எடுத்துருக்கிறேன் நல்லா தண்ணி விட்டு கழுவி எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த பாசி பருப்போட ஒரு கப் அளவுக்கு பீன்ஸ் சேர்த்துடலாம் ரெண்டு கேரட் ஒரு பச்சை மிளகாதையும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துக்குவோம் ஒரு தக்காளி பழம் சேர்த்துருக்கிறேன் கட் பண்ண உருளைக்கிழங்கு ரெண்டு அதையும் சேர்த்துருவோம் இதோட கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அதையும் இதோடு சேர்த்துடலாம் நாலு பல் பூண்டு இடித்தது அதையும் சேர்த்துருவோம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு நல்லா கழுவி கட் பண்ண மல்லி இலை அதையும் இதோடு சேர்த்துடலாம் தேவையான உப்பையும் சேர்த்துருவோம் இதோட ஒரு லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணியும் சேர்த்துடலாம் ரெண்டு அல்லது மூணு விசில் வரையிலும் நம்ம வந்து ஸ்டவ்வில் வச்சு குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு குக்கரை ஸ்டவ்வில் வச்சாச்சு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மூடி போட்டுடலாம் நல்ல ஸ்டீம் வந்ததுக்கப்புறம் வெயிட்டும் போட்டாச்சு மூணு விசில் போதுமானது இந்த பாசி பருப்பு சாம்பாருக்கு வந்து நூறு கிராம் பருப்புக்கு ஒரு லிட்டர் தண்ணி சேர்த்தாலும் நல்லா திக்காக கிடைக்கும் மூணு விசில் வந்தாச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ப்ரெஷர் அடங்கு வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் ப்ரெஷர் அடங்கினதுக்கப்புறமா லிட்டை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா நமக்கு நல்ல சூடு பறக்க மனமுள்ள ஒரு சாம்பார் கிடச்சிருச்சு நல்ல ஒரு திக்கான கன்சிஸ்டன்சியில் சாம்பாரும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது இந்த சாம்பாருக்கும் தாளிப்பு போடணும் அதுக்காக ஒரு பேன் சூடு பண்ணிவிட்டு என்ன சேர்த்துருவோம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா கால் டீஸ்பூன் கடுகும் சேர்த்துடலாம் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகத்தையும் சேர்த்துருவோம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணது அதையும் சேர்த்துருவோம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு கருவேப்பில மல்லி இலையும் கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்குவோம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இதை எடுத்து அப்படியே சாம்பாரில் கொட்டிடலாம் 
சாம்பார்க்குரிய தாளிப்பையும் இதோடு சேர்த்தாச்சு சூப்பரான சாம்பார் நமக்கு இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த சாம்பார் அவ்வளவு டேஸ்டாக இருக்கும் வெரி டேஸ்டி பொங்கல் சாம்பார் ரெடி ஒரு நாள் நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமே ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்